Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les missions spirituelles. Donc on a tous, on en a tous, c'est toute la nôtre. C'est vraiment quelque chose qui nous correspond profondément et qu'on a choisi avant de s'incarner en fait. Donc on peut considérer c'est ce qu'il y a de mieux à se faire comme cadeau, à s'offrir comme à offrir à l'humanité. Parce qu'en fait, vu que c'est ce qu'on a décidé en accord avec le plan du vin, on est sûr de complètement se réaliser et d'offrir à l'humanité euh, pas seulement notre énergie, mais celle qui est empreinte de toute l'énergie spirituelle qui soulage, qui permet d'éveiller, qui permet de guérir, qui permet de faire grandir les uns et les autres. C'est ce que j'ai compris un peu le temps avec les flammes, c'est que cette mission, en fait, elle vous permet vraiment de passer de la dimension de la 3D à la dimension spirituelle dans laquelle on va sentir cet amour incroyable. Qu'en fait, vraiment, la mission est une clé sur le chemin des flammes jumelles et sur tout chemin spirituel. Parce qu'en fait, elle va vous aider vraiment à connecter, à faire la jonction entre le plan terrestre et le plan de l'âme. Elle va même pouvoir parfois faire descendre le plan spirituel jusqu'à vous sur le plan terrestre. Elle est primordiale. Donc ça se fait vraiment dans une notion souvent où dans, dans, dans ce qui est de l'ordre de la mission, des grands plaisirs, on ressent beaucoup d'harmonie et de joie. Teinté parfois de beaucoup d'angoisse quand on a des magies sur les destins, quand on a des magies sur le divin ou sur la réalisation à soi. Mais en fait, vraiment, ça va vous faire passer de cette dimension euh, très terre à terre on va être dans la tête, dans le corps, dans les émotions, à cette dimension de l'âme. Plus vous allez être dans votre mission, au début ça va être tout doucement, par peu importe votre mission, mais vous allez commencer, et en fait c'est comme si votre aura va se transformer, et vous allez commencer à, à vivre dans une autre dimension par rapport au plan spirituel, votre aura va se transformer, votre cœur va se gonfler, se connecter au cœur spirituel en fait. Donc c'est un cœur très très large qui est capable d'aimer dans toutes les circonstances. Votre chakra couronne peut se reconnecter au divin ou encore votre âme peut descendre et du coup au lieu de passer d'une aura toute riquiqui, vous allez passer à une grande aura, un grand réservoir d'énergie et de protection. Donc il y a beaucoup de cas de figure qui me font dire que vraiment euh, la mission spirituelle est presque capitale dans le chemin des flammes jumelles. Quelles, bon, quelles, sont les, quelles, sont, quelles, peuvent être les, quelles peuvent être les missions spirituelles de chacun bah, Souvent, en fait, c'est vraiment drainer cette énergie spirituelle sur Terre. Donc, on va retrouver dans pas mal de jobs, euh, artiste, thérapeute, faire les libérations dans l'humanitaire, dans les jobs autour de tout ce qui est culturel, d'éducation des enfants et tout. On va répondre vraiment au plan divin qui a tout organisé pour que tout soit bien fait sur Terre. Et donc nous, on est vraiment une parcelle de ce plan divin qui nous pose là où il a besoin de nous. Et quelque part, on le reconnaît, on s'exécute pour participer à sa grandeur en fait. Et donc, au-delà de nous, ce qu'on va faire, c'est quand on va être dans notre mission, on va recevoir l'énergie les messages, l'intuition, on va être vraiment très connecté par plein de manières pour transmettre cette volonté divine, cette énergie divine, que l'harmonie règne sur Terre et que tout se passe pour le mieux. Donc c'est vraiment ça, c'est que à ce moment-là, on devient canal. Et c'est ça qui est vraiment, je trouve, extraordinaire. Parce qu'on n'est pas tout seul, quoi, tout simplement. Un autre aspect, donc... Euh, pour certains, les missions sont très claires parce que euh, voilà, vous allez ressentir intuitivement, vous allez le recevoir en claire audience, vous allez être guidé par ça ou alors vous allez ressentir peut-être énormément de plaisir ou de paix quand vous allez commencer votre mission. Si ce n'est pas le cas, ça arrive. Alors vous pouvez le savoir lors de soins et plus vous allez purifier votre âme et votre aura et je pense que plus le désir sera clair, Sinon, vous aussi, pouvez aussi demander aux anges. Donc, vous demandez aux anges, souvent, c'est Métatron qui nous guide vers euh, 
la volonté divine et l'alignement divin. Ça peut être aussi Uriel qui nous aide à réaliser le plan divin sur Terre, mais par un autre ancrage, par le premier ancrage et plus poser les choses, qui, en leur demandant tous les jours, vous pouvez espérer être guidé, voir votre vie se diriger, avoir des signes, faire des rencontres, voir des pubs, voir des vidéos, enfin des, plein de choses qui répondent à cette question à ce moment précis. Ça peut être des domaines dans lesquels on vous attend, mais vous, vous n'auriez jamais pensé aller. Et même si vous avez des réticences au départ, sachez que très très vite, on en retire extrêmement beaucoup de plaisir. Mais ça nous demande aussi d'affranchir de certaines peurs. On est encore une fois dans un parcours initiatique. Voilà, on n'est pas encore une société qui vit dans son âme, pour son âme. Ça vient, mais pour le moment, on a eu tellement d'éducation à l'encontre de tous ces principes-là qu'il faut faire un peu péter tous ces entraves et tous ces moules, en fait, pour y aller. Il y a aussi d'autres personnes qui ont reçu euh, leur plan d'action, euh, mission spirituelle, lors de temps de méditation, en fait. C'est des images qu'ils ont reçues, des directions. Et c'est vrai que la méditation permet aussi de se libérer de ses carcans et de plein d'autres choses et de laisser un peu ces synchronicités intégrer nos vies et puis par un esprit plutôt souple et vide, recevoir un peu plus d'intuition et d'émotion. Donc si je reprends un peu tout ce que j'ai dit, euh, la mission, c'est déjà, ça nous permet de... Au-delà d'aider l'autre. Voilà. Si je reprends un peu tout ce que j'ai dit, la mission, au-delà d'aider l'autre, répond vraiment à des besoins fondamentaux qu'on a, c'est-à-dire se connecter à son âme d'une manière tout à fait naturelle. Il suffit juste de faire sa mission et puis ce processus se met en place. C'est aussi trouver sa place, autant sur un plan terrestre que spirituel, que... Voilà, ça répare le plexus, quoi. on sait qu'on est au bon endroit et c'est sa bonne place. On tombe sur un plan terrestre que spirituel. Si on a sa bonne place, ça répond à des lois de demande et d'abondance. Donc en fait, on sait que la situation sera quand même plus propice à la réussite que quelque chose qui nous est complètement étranger. Euh c'est répondre à l'appel du divin, ce qui n'est pas rien, c'est se replacer dans la bonne vibration où on n'est pas dans son ego de ce qu'on veut faire, mais dans l'ego de. mais plutôt dans, dans la volonté divine de ce qu'on nous demande de faire. Donc ça aussi, ça change beaucoup de choses parce que l'aura s'expand. Et c'est être aussi euh, nous, être juste, c'est-à-dire être juste avec soi, d'être dans le bon équilibre, se respecter énormément. Il y a des gens qui peuvent avoir des grandes souffrances, ils ne vont pas à l'écoute de leur mission. Ils peuvent vraiment être dans des, des peurs, des pleurs. Euh, certains, s'ils ont des missions d'exercice, vont être attaqués jusqu'à ce qu'ils acceptent cette mission-là. Euh, D'autres vont être dans des situations très critiques au travail parce qu'ils n'osent pas passer le cap. Donc, on va le dire gentiment une fois, deux fois. Vas-y, lance-toi, et puis il y a un moment, ça va devenir trop pénible. Enfin, il y a un moment, on va se dire, bon, ben, la gentillesse, ça ne marche pas. Donc, vous allez être trop décentré pour que ça se passe bien dans n'importe quel autre travail. Moi, ça, ça a été mon cas. Moi, j'ai résisté pendant longtemps en me disant, mais euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire euh, avec mes dons, en fait Parce que ça fait quand même euh, très longtemps que je les ai maintenant, mais à l'époque, il n'y avait pas autant de possibilités que maintenant pour... Euh, pour euh, en parler et puis euh, ça répondait aussi euh, à des mémoires euh, de sorcières, souvent c'est ce qu'on a pour les thérapeutes et les médiums, donc il fallait aussi dépasser cette peur-là, de pouvoir être soi-même euh, dans cette nouvelle dimension humaine, mais dans les années 2000, où c'était quand même beaucoup plus safe que dans le Moyen-Âge avec toute l'Inquisition. Donc voilà, pour les flammes jumelles, vous avez votre mission personnelle, mais n'oubliez pas que vous avez une mission de couple aussi. La mission de couple, elle peut être dans un premier temps très simple. Vous pouvez juste, par votre rayonnement, diffuser l'amour autour de vous et la lumière, 
ça va transformer les gens. Euh, moi, là où j'habitais avant, il y a une contagion de flammes jumelles sur toute la rue où j'allais boire des cafés. Ça m'a fait un peu rire. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est porteur de ça, de cette vibration. On, si les gens sont assez ouverts, assez purifiés, ils peuvent s'éveiller à ça assez rapidement. Ça les fait avancer. C'est vraiment magnifique. Euh, la mission du couple, ça peut être aussi être des exemples d'amour, justement, dans une société où on n'y croit plus, dans une société où euh, on va être dans un jeu d'ego plutôt que dans une relation de cœur à cœur. On peut redonner de l'espoir, remontrer aux gens que c'est possible. Je pense que ça aussi, c'est capital. Ça peut être aussi euh, au niveau de la sexualité sacrée. On a plusieurs qui ont cette mission, c'est-à-dire qu'ils vont vivre vraiment une sexualité qui va être dans des niveaux de reconnexion divin énormes et juste parce qu'ils font l'amour dans leur couple cette euh, toutes ces qualités autour de l'amour la connexion du cœur de l'âme du divin du respect va se propager aussi sur des centaines de mètres voire des kilomètres autour d'eux pour les personnes les plus sensibles ça va nourrir et ça va les nourrir en fait même si elles sont plutôt loin, et ça va commencer à transformer leur aura. Donc en fait, sur un plan peut-être un peu passif, on a beaucoup de missions. Après, on peut avoir aussi des missions qui vont être autres, euh, plus actives, où on va nous demander vraiment de poser des, des actes pour que euh, l'énergie des deux vienne soutenir l'humanité. Donc euh, j'ai vu des gens qui créent des festivals de musique, d'autres euh, qui créent ben, des petites boutiques, d'autres qui mais alors d'autres qui, qui vont partir en voyage pour parce qu'on leur a demandé et puis ils vont propager cette, ce feu de la flamme un peu partout dans les endroits surtout où l'amour n'a pas trop sa place enfin, bon, en occident c'est pas non plus trop le cas non plus faut le dire et donc chacun va poser sa petite graine sa petite pierre à l'édifice et c'est ça qui est magnifique parce qu'en en fait on va tout transformer et en plus quand on est dans ces missions-là, il faut bien reconnaître que euh, tout prend une autre dimension. Le festival est au-delà d'un festival, c'est un lieu où tout le monde va se reconnecter à son âme, reconnecter à l'amour. C'est une petite boutique, c'est des endroits où il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres, beaucoup de chaleur humaine. Euh, on est vraiment au-delà des, des formes que ça peut prendre. C'est vraiment le feu de la flamme qui demande juste à être partagé. En fait. C'est ça qui est magnifique. Ce que je voulais dire aussi, euh, la mission c'est aussi euh, un pas de plus dans les lois divines. Et parmi les lois divines, il y a vraiment la loi d'abondance. Donc ça, je pense que certaines flammes l'ont remarqué, c'est que matériellement, les choses viennent à elles. Et ça, ça aide beaucoup dans les petites missions, les grandes missions. Mais ça nous permet de reconnaître tous les principes divins où en fait la vie est faite pour être relativement facile une fois qu'on a la maîtrise de nos énergies, qu'on est dans la bonne dimension et dans la bonne vibration. Et ça aussi, c'est une expérience pour nous de vie qui va tout à fait enfin, bien souvent à l'encontre de ce qu'on a pu penser plus jeune, de ce qu'on a pu vivre. Et c'est un nouveau tournant dans notre vie en fait. On se dit mais ah oui mais ça peut être facile, ça peut être fluide, ça peut être généreux. Ça peut être juste par des demandes et des prières. On est exaucé, on trouve des réponses. Euh, il y a une certaine magie de la vie à ce moment-là qui est vraiment bien, vraiment bien appréciable. Surtout que chacun d'entre vous sait quel chemin elle a dû parcourir pour arriver à ce moment-là. C'est un peu pas une consécration, mais ça ressemble en fait. C'est une nouvelle étape vers un nouveau chemin. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire à quel point c'est important de vous encourager à la trouver et puis à vous réaliser sur tous les plans. Très bonne journée à vous. Au revoir.